Hevoset on tosi viisaita eläimiä, ne on tosi lempeitä eläimiä ja ne on tosi hyviä kertoa ihmisille ihmisten tunteista. Ne on hyviä kantamaan ihmisten taakkoja. Anna huoli ja hevosen paita perustuu yhteen Kalevalan häärunoista ja siinä neuvotaan morsiammelle, että hän voi antaa huolensa hevosen kannettavaksi, koska sillä on isompi pää ja se on voimakkaampi ja kaulasuonet kantavammat. Se on semmoinen, mikä hevostytölle on aina ollut tärkeä asia. Hevosella voi kertoa kaikki murheet. Mä olen Jenna Kostet ja mä olen neulottu Kalevala-kirjan kirjoittaja ja neulesuunnittelija. Tää on mun ystävän koti ja äh, hänellä on siis hevosia, jalanpait ja kanoja ja eläimiä täällä, niin tämmöisessä maalaisympäristössä. Tää on mun tosi tärkeä vaikka mun, mun tota, hevosen puolikas asuu täällä, eli omistan puoliksi hevosen. Silloin kun mä en neulo, neuloja kirjoita, niin sit mä yleensä on täällä. Mä oon folkloristiikkaa ja kansatiedettä opiskellut ja, ja mä oon aina ollut kiinnostunut suomalaisesta kansanperisteestä ja varsinkin suomalaisesta mytologiasta. Mä tykkään kertoa tarinoita ja ehkä mulla oli ajatuksena se, että niiden neuleiden kautta voisi kertoa sen suomalaisen mytologian tarinan tai Itämeren suomalaisen mytologian tarinan. Siinä vaiheessa kun mä lähdin näitä neuloa, niin islantilaisneuloita oli tosi suosittuja. Ja ihmiset hamstras laatikkokaupalla lankaa Islannista ja mua alkoi niinku silloin harmittaa se, että minkä takia meillä ei Suomessa ole oikeasti tavallaan sellaisia omia perintä. Onhan meillä perinne ole totta kai, mutta ei ole niinku sellainen, että, että ammennettaisiin hirveästi siitä meidän omasta menneisyydestä. Olen pyrkinyt siihen, että olisi kaikista, kaikki, kaikille neuloille myöskin niinku suomalainen lankavaihtoehtona. Ja mulle on itselleni tosi tärkeää eläinten, eläinten hyvinvointia ää, se, että me Suomessa myöskin pystyttäisiin tekemään laadukkaasti ja eettisesti kotimaista lankaa, niin on halunnut nostaa semmoisia lankoja esille. Mä luulen, että tämä on myöskin, myöskin semmoinen hyvä johdatus Kalevalaan. Jokaisessa ohjeessa kuitenkin on taustatettu sitä, että mikä se alkuperäinen runo on ja mihin se liittyy. Eli siinä on vähän niin kuin sitä taustatarinaa mukana. Ehkä semmoinen matala kynnys tutustuu myöskin Kalevalaan, koska Kalevala on aika pitkä teos ja siinä on aika, aika monta runoa ja aika paljon luettavaa. Sehän on kerätty oikeastaan Karjalan alueelta ja Vienan Karjalasta Itä-Suomesta. Mutta ne runot, mitä siinä on, niin Suomessahan on ollut tuommoista Kalevalla mittaista ja ylipäätään Kalevalla mittaista runolla ollut perin, perinnettä, mutta se on siirtynyt Itä-Suomeen päin silloin, kun täällä on, täällä on ollut uskonpuhdistusta ja muuta 1600-luvulla. Eli tota, kyllähän ne runoaiheet on sellaisia, mitä on Suomessakin, Suomessakin ollut. Mutta kyllä se silti monelle nykysuomalaiselle on semmoinen jotenkin identiteettitekijä. <tuh> niin mä voisin kuvitella, että ihmisille, jotka oikeasti on kiinnostuneita suomalaisesta mytologiasta ja historiasta ja siitä niin perinteestä ja toisaalta siitä myöskin niin kuin suomalaisesta luonnosta, niin ehkä tässä sopisi sellaiselle ihmiselle hyvin.